effettivamente mm. se poi dopo tu non fai, se poi non, non fai canestro alla fine è triste eh? però gli altri erano davvero bravi bisogna, bisogna dire la verità da tre punti e che, che la partita era e allora come promesso riparto da una domanda di un nostro amico da casa Matteo l'avevamo formulata ma era legata ad RBR nella parte legata al calcio e poi abbiamo visto il Forza RBR quindi per eh, coach Bernardi visto un inizio di stagione condizionato da infortuni a Ciacchi non potremmo cogliere qualche opportunità di mercato non ci dobbiamo nascondere il 2021 può portare dopo tanti anni al ritorno in Serie A un caro saluto e un sereno Natale a tinte biancorosse questo appunto è il messaggio di Matteo Giro subito la domanda a coach Massimo Bernardi. Ciao Matteo, grazie, grazie delle belle parole. E noi lavoriamo e stiamo con i piedi per terra, adesso non pensiamo troppo in là, perché abbiamo visto che ogni partita in questo campionato è veramente una battaglia e quello che fa la differenza poi non sono i, i nomi altisonanti, noi ne abbiamo già parecchi, sono tutti ragazzi che hanno giocato in campionati superiori, molti di loro. Quello che fa la differenza a lungo andare è la condizione, il fatto di stare bene fisicamente e avere carattere, avere una squadra unita, un sistema di gioco e, e sono cose sulle quali stiamo lavorando. Poi eh, Davide Turci è bravissimo e ha tutto in mano lui, la, la gestione, ma sicuramente dobbiamo soltanto adesso mettere a posto gli acciacchi che sono per fortuna non cose gravi, e quindi sia Eugenio che Simoncelli che Mladeno torneranno al 100%. È il momento della proclamazione dell'MVP di Riviera Banca Basket Rimini, Mamio Leggio, ovviamente in casa biancorossa, e allora vince Nicolo Moffa con il 48% dei voti, davanti a Francesco Beletti con il 28%, terzo gradino del podio per Nicola Scro con il 9%, poi eh, tutti gli altri. Eh, vado da eh, Paolo Guiducci per chiedergli se è d'accordo, è Moffa il tuo MVP o avresti votato un altro tu? Un applauso a Moffa, ha fatto canestri importanti in un momento importante. Personalmente il mio MVP, e l'ho anche scritto, è Francesco Bedetti, perché ieri ha fatto una partita gagliarda, eh, davvero con il match in testa, specialmente nel momento più complicato in cui davvero il canestro si era ristretto, lui con la baionetta è andato all'assalto e poi alla fine quel canestro incredibile in terzo tempo a rallenti eh, personalmente attribuisco il voto a Bedetti ma se il pubblico ha, ha scelto Moffa un applauso Moffa va benissimo Ah beh certo, il pubblico eh, regna sovrano in questa classifica certo. chiaramente eh, che va eh, anche per eh, diciamo, le, le, le simpatie del eh, pubblico che ha premiato in questo caso eh, Moffa. Eh, vado da Alessandro Ceccoli e ti pongo Alessandro la stessa domanda. Qual è il tuo MVP? Ti do la stessa risposta di Paolo. Quindi anche per te più Francesco Bedetti in e, questo caso? Mi è piaciuto molto perché chiaramente ancora non l'avevo visto a questo livello per cui credo che... Si, da, dal mio punto di vista si merita il voto come migliore del match anche se Nicolò ha fatto la sua prestazione top stagionale secondo me Ecco, Daniele ci aveva già detto diciamo, la sua preferenza in precedenza. Eh, allora, la cosa che è, è piuttosto importante e credo eh, che sia abbastanza significativa, eh, qui torno da coach Massimo Bernardi, è che eh, insomma, siamo partiti ovviamente con la prima di campionato. Allora, eh, contro i Tiger Cesena ha vinto Matteo Ambrosin, contro Alba eh, invece è stato Mladenov, eh, per quanto riguarda la gara con la Fortitudo Alessandra invece Filippo Rossi e ora ha vinto Nicolo Moffa. Eh, quindi questo vuol dire che... Eh, Rimini è fatta di davvero tanti giocatori vediamo tra l'altro anche i ruoli diversi stiamo quasi completando un quintetto no? eh, perché Rimini può eh, attingere tutte le settimane da un giocatore eh, diverso che diventa il giocatore più importante secondo il pubblico secondo appunto chi vota Massimo Ma questa è la cosa bella questa è la eh cosa più, più, bella, più bella della squadra perché insomma, non siamo dipendenti da nessuno e abbiamo dieci giocatori più anche l'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo che stanno facendo dei grandi progressi stanno eh, lavorando molto bene con noi ma tutti possono essere protagonisti è chiaro, ognuno con le sue caratteristiche 
però sono ragazzi veramente in gamba, giocatori bravi, persone per bene, che lavorano molto bene in allenamento e, e, e io so di poter contare su tutti, e quindi quando c'è bisogno tutti saranno protagonisti. Ecco, un altro protagonista che speriamo possa tornare presto, eh, che in questo momento sta mancando, è il pubblico del Flaminio. Allora, non c'era il pubblico, ma c'era questo in curva. Andiamo a vedere questa immagine, questa fotografia. Eccolo qua. Solo chi lotta può rinascere e poi noi con voi, con i simboli di Rimini e ovviamente il tutto in bianco-rosso. Allora, mi racconti un po' che cosa hai provato quando l'hai visto, Massimo, questo, eh, so, questo, questo striscione che ha occupato tutta la curva? Eh, brividi, brividi sulla pelle. Eh, noi sappiamo bene quello, quello che, che stanno provando, che stanno provando perché non possono venire al palazzetto a, ad incitarci. Noi sappiamo di questa cosa e siamo... Siamo molto eh, responsabili di questo e, e non sono frasi fatte, non sono parole così dette al vento, ma veramente noi andiamo in campo anche per loro, eh, perché siamo consapevoli di poter dare loro una piccola gioia con la speranza che eh, al più presto, e spero eh, fermamente, almeno per la seconda parte del, del campionato, verso primavera, di poter riaccoglierli al palazzetto è bellissimo questo striscione e ci fa sentire veramente la loro vicinanza anche se non sono presenti al palazzetto ma davanti al, alla televisione e allora tra poco le domande dei, dei colleghi dei nostri opinionisti a coach Massimo Bernardi quindi per levarci qualche curiosità prima andiamo da un altro amico sia di calcio.basket che di RBR ovvero il centro di riabilitazione fisiochinetica con la stagione fredda iniziano i dolori per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi a fisiochinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere. Centro di riabilitazione fisiochinetica. Il primo consulto è gratuito. Ci trovi a Sant'Arcangelo, via Ugo Braschi 12, Domus Medica Nova Feltria e su internet fisiochinetica.it. Una curiosità a testa allora per quanto riguarda i nostri opinionisti. Inizio da te Daniele. Eccoci Daniele, una domanda per il coach. Una domanda per il coach, chi tiene di più tra le avversarie che dobbiamo ancora incontrare? Che tu le conosci meglio di me. Beh, la risposta la sai, no? Tutte, una alla volta, quella che andiamo a incontrare è quella sulla, sulla quale noi mettiamo la nostra attenzione e concentrazione, poi non, non siamo assolutamente presuntuosi ma eh, siamo concentrati su noi stessi quindi, quindi non è che abbiamo paura e, o timore degli altri e sappiamo di avere tanti margini di miglioramento e di migliorare fare i nostri passi decisivi per diventare sempre più performanti sempre più forti sapendo che non siamo perfetti la perfezione non esiste ma cercando di mettere in campo sempre le nostre qualità positive e, e perciò una alla volta tutte saranno delle finali tutte finali Alessandro? Giusto. io devo chiedere secondo lui dove può arrivare Mladenov? Eh, questa è una bella domanda <ride> questa è una bella domanda Bobby come, come tutti voi sapete vedete eh, fa vedere di avere un, un ottimo talento eh, un ottimo talento di, di fantasia e, e anche fisico perché se l'ha eh, ha perso un, credo un anno e mezzo eh, di gioco per l'infortunio eh, lui ha 20 anni quindi è ancora molto, molto giovane deve capire eh, cosa fare per diventare forte all'interno di una squadra forte e, e, quindi, e quindi a volte sai, bisogna accompagnarlo nella crescita perché faccia le scelte giuste e, e spesso non le fa e a volte fa delle giocate impressionanti, positive e quindi bisogna, bisogna accompagnarlo nella crescita facendogli capire quello che, che, che deve fare che può fare in campo non tanto per lo spettacolo fine a se stesso ma per l'economia della squadra e per la squadra Paolo? 
ma da prevista provetto Max volevo chiedere chi vince il prossimo Wimbledon eh, però scher scherzi a parte eh, anche ieri i primi sei falli li hanno commessi due a testa tre giocatori esperti eh, Simoncelli, Cro e Rinaldi non è la prima volta in realtà in questo campionato eh, Max è, è solo un caso o c'è qualcosa da registrare invece perché magari ti aspetti dai più giovani eh, due falli in due minuti e eh, non da, dai, dai giocatori più esperti ripeto è soltanto un caso o c'è qualcosa da migliorare sotto questo aspetto ma io penso che guarda i falli di, di Tommaso mi sembra di ricordare gli hanno fischiato due falli in attacco quando prendeva posizione profonda sì. e sono abbastanza dai, que, quelli non erano falli quello glielo, glielo, glielo lo sa lui glielo insegno io lui deve prendere posizione e sfruttare il suo fisico, quindi se a volte ci sono dei metri arbitrali difficili da, da, da comprendere, ieri è stato uno di, uno di questi. Per quanto riguarda Jack, Jack è giovane, ha 30 anni ma è come un ragazzino, anche perché ha sempre giocato in un campionato diverso da questo e si sta un po' adattando a questo campionato a livello di, di gioco, di, di, di corsa, di, 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 di anche arbitri. E per quanto riguarda Alex invece è stra aggressivo come deve essere e a volte si fa trascinare da questa sua esuberanza e aggressività e, però meglio, meglio quello che non avere eh, giocatori che si spostano in difesa insomma. quelli di Rinaldi sono, sinceramente gli hanno fischiato due falli in attacco che erano secondo me inesistenti Vado da Daniele perché dicevamo in apertura di questa serata basket, eh, questa mattina abbiamo presentato insieme, ovviamente anche insieme eh, a chi poi fa parte di questo eh, progetto, lo faccio ricordare a te, eh, il concerto eh, di Natale per la città di Rimini che ci sarà domenica, quindi non c'è solo la tombola delle tre società della Valmarecchia, eh, ma c'è anche il concerto eh, di Natale per la città di Rimini, domenica a partire dalle 18 e chiaramente non... Eh, potendo partecipare il pubblico eh, in presenza c'è la possibilità di seguirlo in diretta su Icaro TV, su Icaro Play e sulle pagine Facebook eh, del Lions Club Rimini Host e di News Rimini lascio a te eh, che sei l'organizzatore, l'idiatore anche di questo concerto eh, la parola e il compito di raccontarcelo eh, sì, intanto ricordiamo che è domenica 27 domenica 27, sì domenica 27, nel frattempo c'è un'altra domenica e mezzo eh, ma comunque no, c'è cioè domenica 27, benissimo. E domenica 27 faremo per la quarta volta. Eh, cioè la prossima, è la prossima, eh? non me li mandare dopo quella dopo. No, no, hai ragione, hai ragione, domenica è la prossima. prossima. <ride> hai ragione, mi sono incartato un po'. Eh, ma sai, sono giorni frenetici. Eh, lo so, e, lo so. E questo, e questo impegno che nasce, che nasce, me lo dico da solo, ma perché ne sono, ne sono orgoglioso. Da, da un'idea mia è, che è diventato, sta, è diventato una tradizione, ma una tradizione di altissima qualità perché non solo propone un, uh, un prodotto artistico di altissimo livello attraverso dei musicisti locali, eh, dei bravi musicisti locali, ma uh, ha uh, fin dall'inizio un sottostante benefico di assoluto rilievo. E anche questa volta siamo riusciti a raccogliere tante persone, professionisti, aziende, e comunque famiglie, che hanno deciso di contribuire a questa raccolta che noi eh, tutti gli anni facciamo eh, abbinata a questo concerto che è sempre comunque gratuito e che raccoglie sempre tantissimo pubblico. Purtroppo siamo costretti a rinunciare al pubblico, siamo costretti addirittura a rinunciare a un pezzo fondamentale della nostra compagine che è il coro, ma eh, con i, i musicisti professionisti che abbiamo, che sono straordinari, eh, garantiamo un eh, magnifico concerto di musica eh, eh, non antica, perché copriamo un, una, un arco molto ampio, addirittura quest'anno ci saranno anche un po' di sorprese dei brani del, del secolo appena trascorso. E, questa, questa opportunità grandissima attraverso proprio di voi, proprio Icaro TV e Icaro Play, ci darà la possibilità mh, di raggiungere eh, tantissime persone in giro per il mondo, 
perché eh, Icaro Play è una piattaforma web, quindi andrà certo. ovunque nel mondo e ci stiamo impegnando per, div per divulgarla eh, al numero maggiore possibile di persone. Chi è che eh, attrarrà il beneficio di questa operazione? Emporio Solidale Rimini, che è una grandissima e straordinaria realtà eh, che esiste solo dal 2016 e che si occupa del sostegno delle famiglie eh, che hanno maggiori difficoltà eh, e che purtroppo stanno aumentando in una maniera considerevole proprio in questo periodo. Io ti ho mandato, eh, ovviamente non lo puoi, non lo puoi vedere, ma una locandina che da domani eh, faremo circolare insieme a voi e con la quale chi desidera ancora partecipare e sottoscrivere potrà scrivermi, eh, scrivere a me eh, e chiedere appunto un IBAN eh, che verrà segnalato e quindi aumentare questa raccolta. Io ti ringrazio tantissimo per questa opportunità serale che mi dai perché l'obiettivo è tanto importante, è molto significativo quello di stare insieme e di aiutarsi. Eh, donare e ricevere eh, sono due operazioni che hanno una valenza equivalente eh, perché eh, sia chi dona che chi riceve eh, ottiene un grandissimo risultato e in questo caso che è così critico aver trovato eh, tante persone che hanno deciso di, di accettare la, la sollecitazione che è venuta da, da questa iniziativa ci dà una soddisfazione particolare perché pensavamo che potesse essere un anno negativo invece non abbiamo mai raccolto tanto denaro come questa volta Ecco, Io quindi. Sono le capriole, dalla gioia, veramente. Quindi, chiaramente. Nel mio, nel mio sfondo, vedete che ci sono tutte le mie passioni, no? <ride> sì, c'è la pallacanestro in carrozzina, c'è l'RBR che incarna la mia, anche il mio passato da giocatore, scarsissimo, lo ripeto sempre. C'è tutta l'attività sociale del, attraverso il Lions Club e c'è anche una figurina che è legata alla mia attività fotografica. Quindi, con questo. Mio sfondo voglio augurare buon Natale accompagnato dalle mie passioni. Grazie, della grazie. Quale voi fate parte. Grazie anche per tutte queste iniziative eh, davvero soli di solidarietà, ne raccontavamo una anche prima che unisce sia la tua passione per la fotografia Bellissima. che anche per, per il sociale, eh, legata invece alla prima coccola. Eh, grazie Daniele, allora continuo perché siamo al momento degli auguri eh, con Alessandro Ceccoli. Io mi auguro a tutti chiaramente a partire da, da, questi, da, da tutti i presenti un, delle festività serene in questo momento complicato, è un 2021 che ci, ci getti alle spalle questo 2020 che immagino sia stato, non dico da dimenticare perché non c'è mai niente da dimenticare, però abbastanza complicato per chiunque. Paolo Guiducci. Ci auguriamo di vivere nella maniera migliore possibile Natale, le festività, eh, senza lasciarci frenare dal lockdown. Si può festeggiare anche in queste condizioni, possiamo festeggiare. C'è da festeggiare ugualmente e poi nel 2021 eh, seguo Ruota Max, mi auguro anch'io che ad un certo punto i palazzetti possano riaprire le porte, i tifosi possano tornare a gremire le gradinate e le curve, significherebbe davvero che il virus è, sta cominciando a finire in panchina e anche fuori dai nostri locali. Ricordiamo che eh, Riviera Banca Basket Termini tornerà in campo mercoledì 6 gennaio alle 18 al Pala Battisti contro la Fulgor Omegna per la quinta giornata di campionato, quindi è il momento della sosta anche per voi, eh, coach Massimo Bernardi, ed è il momento anche degli auguri eh, che facciamo fare dal condottiero a nome di tutta la squadra e di tutta la società, a tutti i tifosi che ci stanno seguendo. Sì, grazie Roberto, prima di tutto faccio un buon Natale a voi. Grazie. che sia il, più, il migliore possibile. E ieri dopo la partita ho, ho fatto un'intervista dove eh, dedicavo e dedico ancora il nostro impegno, la nostra vittoria di ieri, a tutti i nostri tifosi, a tutte le persone che ci vogliono bene, a, a voi della stampa, ai nostri dirigenti e collaboratori, eh, ma veramente i nostri tifosi li abbraccio e gli dico che gli voglio bene, spero veramente che passino... Un, un bel, bel Natale con, con i loro affetti più cari e con, eh, con la speranza di rivederci al più presto al palazzetto ma con la consapevolezza da parte nostra sappiamo che voi ci siete sempre con noi 
e vi portiamo nel cuore. Da parte nostra vogliamo dedicarvi sempre più vittorie e, e regalarvi dei sorrisi per, per la qualità del nostro gioco e per, e per l'impegno in campo. Buon Natale a tutti. Grazie, grazie a Massimo Bernardi anche per essere stato nostro ospite. Noi vedremo eh, prima della sigla anche l'intervista a Filippo Pastorello che è vice allenatore di eh, Oleggio per chiudere eh, la parentesi cestistica. Eh, adesso tocca a me, anche se chi segue tutti i giorni eh, Icaro TV e Radio Icaro insomma, mi vedrà e mi sentirà anche mercoledì con la rassegna stampa e con Icaro TG Mattina, però è il momento di fare gli auguri da parte mia per un eh, felice e sereno Natale a tutti gli sportivi e anche a chi non è sportivo perché non è che possiamo tutti amare lo sport eh, del nostro territorio e non solo a tutti coloro che ci seguono eh, con tanto affetto anche a, a tutti coloro che non ci seguono eh, quindi un felice davvero Natale e poi un 2021 che sono sicuro sarà sicuramente migliore di questo eh, 2020 insomma piuttosto travagliato per le note vicende e per eh, ai noi insomma la pandemia che sta colpendo il mondo Ancora auguri a tutti. Eh, sapere inizio anno e venire qua a giocare a Rimini e pensare che fino all'ultimo potevamo portarla a casa e giocare con una squadra di questa caratura, di questo livello, secondo me per noi è un attestato di stima molto importante, nel senso che eh, vedendo i festeggiamenti anche vostri a fine partita eh, si vede proprio che eh, questa partita contro di noi è una partita, se posso permettermi, da voi temuta quindi questo per noi che siamo una società che punta molto sui giovani cerca di far sviluppare i propri giovani cerca sempre di mh, mettere tutti quanti nel loro miglior modo, nella migliore possibilità di giocare per noi è veramente un grande stato di stima e sicuramente non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza per noi perché vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a migliorarci vogliamo continuare a essere presenti in questo campionato fatto di squadre insomma, di un'alta caratura come giocatore rispetto alla nostra ma che sicuramente noi affrontiamo sempre a viso aperto dando tutto quanto Molto sinceramente ci sono mancati i nostri segni alla fine perché comunque già contro Megna abbiamo avuto fuori per cinque falli De Ross, Pirotti e Giacomelli abbiamo giocato una partita punto a punto alla fine portandola a casa. Qua purtroppo fuori casa, in trasferta, senza Giacomelli e Pilotti che per noi sono, parliamoci chiaro, Pilotti gioca 16 minuti e fa cinque falli. Non è assolutamente un problema contro gli arbitri, anzi dobbiamo adeguarci noi al metro, però purtroppo Pilotti è uno dei nostri leader. Giacomo è uno dei nostri leader, vedere che uno gioca 22, l'altro gioca 16 e sapere che noi siamo stati punto punto con Rimini, con 11 cambi di guida, 7 volte in parità, per noi è veramente qualcosa di importante. Sicuramente non siamo contenti perché abbiamo perso, ma è un'ottima base di partenza secondo me. Questo programma è stato offerto da Usteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Alca Servizi, la soddisfazione del cliente, è il nostro migliore biglietto da visita.